，有一件事情，我一直没有跟你说。我这趟出差，见到了两个人。啊，你见到谁了？我的母亲杜小月，还有我的同胞姐姐，杜若楠。杜小月了，你确定你见到的是你母亲杜小月吗？爸，我确定。他还好吗？他现在怎么样啊？他现在不太好。他因为受了刺激，所以得了一种精神上的疾病。不发病的时候还好，一发起病来，就谁都不认识了。但是他每次发病的时候，都会默念我的名字。他们两个欠了很多钱，所以跑到泰国，是去躲债的。上回我不是被人绑架了吗？他们就是把我误认成了杜若楠。爸，都这么多年过去了，我知道你从来没有忘记他，你还想再见到他。爸，去泰国。把他们接回来。好，好คุณรู้ไหมว่าใครเป็นผู้ร้ายนี่ฮะผมคือจีนจุฬาลงกรณ์ผู้ว่าการแห่งรัฐบาลจีนนะนี่คือผมของผม幸亏苏子杰报了警，希望他能挺过去。发生了这么大的事儿，我知道你心里一定非常难受，但是你一定要坚强。如果有任何需要我们帮助的地方
，请随时给我们打电话。喂，怎么这么半天才接电话呀？是不是还没起床呢？让你给吵醒了呗。赶紧起床了，大懒虫，今天要穿的精神一点啊。啊、哦，一会儿见你今天真不跟我去了？我真不跟你去了。你好好陪你爸啊！你们去那儿都是谈正经事儿的，我就不去跟你们捣乱了。啊，好吧。哎，不过话说回来啊，徐州约今天打球还真是时候。让大家伙今天来我们家提亲，还顺便谈关于婚礼准备的事情。我正好能找个借口出去。对不起啊。哎，没有，我只是觉得，如果陈哲真的娶了你姐，那我们两个人岂不是变成亲戚了？这种感觉还挺奇怪的。这个你用不着担心，以我姐的性格呢，结婚以后她肯定希望搬出去住。我们两个人跟他们见面的机会肯定是好。哎，欧阳，我先不跟你说了啊，我得忙了。我等你完事儿了，你给我打电话啊。好了，快来。喂。喂，来，对呀、啊，叔，哎，你扶一下我。哎，好嘞，<笑>慢点啊。哎呀，好、哎哎，好嘞，谢谢啊，大侠叔。谢什么呀？就让你爸今儿就没来啊？大周末也不让你跟男朋友好好出去玩玩。<笑>我爸去体检了。哎呀，是你给他买的体检吧？要说老林命好呢，养一个这么孝顺的闺女。好了，大家叔，你快去忙吧，我走了。行，路人慢点啊。我再见了，大家叔。啊，拜拜。张了吧这个，这体检中心啊！我的妈呀，这怎么好花、啊？这这体检一次得多少钱？谁给你办的？哎，我也不知道，小雅办的。小雅跟你说她给你办的？是啊。大傻子，你就你信？这明摆着，一看就知道是欧阳给你办的。小雅，哎，你别乱动。可算是掉出个大金元宝。不是你整天叨叨叨叨叨叨叨，你有完没完呀？啊！前几天离东的时候，你是不是就忘了？不是盼着我女儿嫁给这个人就嫁给那人，她嫁给谁跟你有关系吗？不是，怎么没关系啊？那我是她亲姑，我希望她嫁得好，怎么了？我错了吗？我。林志华，你给我听好了，欧阳强做我女婿门都没有。小雅以后要嫁的是人，不是钱。我为了女婿就两点：人好，一心一对小雅，这就够了。嘿，不是，那那欧阳
样怎么就不行啊？啊？连先生您好，我是您今天的私人健康顾问，我会全程陪同您进行身体检查。您二位稍等片刻，在这里休息一下，我去安排体检。哎哎，麻烦您问一下，就我们这个套餐多少钱？呃，两万八千八。多少？呃，两两万八千八。你确定两万八千八？啊，对，没有搞错。不做了。<笑>哎哎，就这个这个卡，这这这个，你你能直接反过来吗？把钱啊？这，行行行了行了，别说了，对不起啊，你你去忙吧。好、啊、好，好，那您二位稍稍等。哎。两万多，你你真做呀？啊！行了行了，疯了吧？哥，咱不做了行吗？啊！两万八千八，这……小雅，哎，不对啊！哎，你你不是去法国公干了吗？你怎么就去的泰国？说来话长了，不过我是到了法国才知道的。我也以为我是去法国公干的，结果到了法国，欧阳告诉我让我陪他去打那个什么综合格斗巡回赛。那法国有站，泰国也有一站，我就跑到泰国去。不是，这里面怎么还有欧阳的事儿啊？你你们孤男寡女的又去法国又去泰国，你们你们之前没发生什么事儿吧？啊？这些是我前些天捋出来的宾客名单，您看一下有什么漏洞没有，我赶紧补上。啊，让你爸爸定吧。别问我，我没意见。那行，我算了一下，大概是九十三桌，再备六桌，正好是九十九桌。陈哲，哎，这筹办婚礼这么大的事情，不能让小瑞一个人做。而且他现在怀着你的孩子，作为男人得有担当。阿姨说的对。那结婚之后你们是住在家里还是住在外面？我们啊、哦，我们商量过了，我们准备住在家里面。我觉得一家人嘛，还是要住在一起，这样也方便我们照顾二老。您说呢？我们身体都挺好的，不麻烦你照顾了。那这个事情到时候再说吧。结婚这么大的事儿。你那边就没个长辈参加吗？啊，我们家不是本地的人，老家那边早就没联系了。现在要找的话，可能不是很好找。哎，你不是还有一个远房叔叔吗？前些日子来找过你，就在公司。你说那是你的一个远房叔叔其实不能算我的叔叔吧，他就是我爸以前的一个工友。呃，不知道哪里打听到我的联系方式，然后我们来借钱。我看借的不多，就借给他了。你爸爸以前是做什么的？啊，做生意的，小本买卖
，可结婚呢？这么大的事儿，男方家一个亲戚都不来，看着不好吧？我听说你有个养父，是吧？就是林美养他爸爸。爸，董事长，他其实不能算我的养父，只是对我比较关照而已。这么大的婚礼，九十九桌，我们家的亲戚都来了，你们家一个亲戚都没有。一是不好看，二呢也没这个说法呀。我看这婚礼的事儿啊，先放一放吧，啊。爸，您说这些是什么意思啊？什么意思啊？爸爸只希望你们呢，能够慎重的想一想，别这么急就把事儿定了。再说了，你已经怀孕了，到结婚的时候，让大伙儿看咱们欧家的校花。那我不趁现在结婚，等孩子生下来再结婚吗？董事，大家多消消气啊！我觉得没有必要为这事吵嘛，要不然您看这样。我们国内不办了，等过段时间，我们找一些亲近的朋友去国外啊，办一个私人婚礼，您看行吗？爸，我们跟徐伯伯定的时间快到了，走。那现在我们就可以去吃自助餐了哈、啊！啊，对，这就是我们的自助餐厅。今天真是谢谢你了啊！不客气，应该的。对了，我想问一下，咱们这儿最贵的套餐多少钱？林先生今天做的就是我们最贵的套餐，原原本价格是四万八千八，因为我们跟欧氏集团有业务合作，所以呢，当时欧阳先生定的时候走的是我们内部价格，两万八千八。欧阳先生定的哈？啊，对，<笑>谢谢。欧氏集团有折扣。哎，你干嘛丧着个脸呀、啊？吃自助餐了？不吃。不不不吃、啊。不是，没事儿。他他他不吃，我吃还行啊。哦，可以可以可以。那那这这里。谢谢啊。哎，不客气。<笑>哎呀，老徐啊，你这个球技啊，看来我是真是甘拜下风了。哪里哪里，运气，我就是运气好。<笑>哎呀，说到这儿不好意思，嗯，上次你们那活动，我们家欧瑞啊，闹得太不像话了。嗨，年轻人嘛，敢爱敢恨，啊，没事儿。有时候啊，看着他们，我这心里啊。多少都有点羡慕。<笑>刚你也看到了，我的球技实在是太差了，要不你还是去陪欧伯伯和我爸他们吧。没关系，我看啊，咱们两个继续往前走。嗯，他们俩咱们就甭管了。是啊，年轻人的事儿啊，让他们自己去解决啊。<笑>哎呀，但有时候想啊，咱们做长辈的啊，在边上啊，也得给他们加劲儿啊。这大楼，嗯，今天啊，请你来打球，是想和你商量一件事。商量什么呀？说。我想投资欧氏。你说你爸爸要投资我们欧氏？是啊。本来我爸爸叫欧伯伯出来，就是为了谈生意上的事情。老徐啊，我没有记错的话，你们公司专注的是互联网和科技行业。
怎么对我们传统实体的行业感兴趣了？嗯，呃，传统有传统的好处啊，虽然投资的回报率不高，可是风险小啊。那你说，怎么个投法？嗯，分拆上市。<笑>老徐啊，你说我这么大的集团。你准备拆哪个部门呢？当然是你们主营的化妆品业务了。我们集团现在整体发展良好，似乎不需要大费周章吧？是，你们集团现在整体业务还可以，但是你们涉及的领域太多、太杂啊，每块都牵扯到。现金流的走向，一旦出现问题，那可是牵一发而动全身呐。据我所知，你们在地产和金融项目上已经开始亏损了。南联那几栋楼拖的时间也太久了，银行催贷的压力也不小了。啊、<笑>老欧，啊，什么时候？都不要跟钱较劲，只有现金才是硬道。啊，你也想欧阳接手欧氏集团的时候，没有什么后顾之忧吧？老欧，我可是怀着满腔的热情啊，接不接受，哼，就看你了。哎，对了，呃，刚才你说到孩子们。啊，处的还不错。嗯，我们家思雨啊，对欧阳那可是大加赞赏。哎呀，谢谢了啊，大秋，再给你学两手。<笑>走，走。<笑>抽了那么多管子血，在那儿连饭都没吃，那害得我连自助餐也没吃。我有什么好担心的，爸？你们怎么能不吃饭呢？你等着，我给你做点菜。小杨，我替你来套餐，是你花的钱吧？是啊。嗯，是啊，是啊什么？别瞒了，我们都知道了啊。人家体检中心都跟我们说了。是欧阳花的钱吧？是。你说什么？爸，你先别着急。卡是欧阳送的，但是欧阳他也是一片好心啊。他为什么要送我这个？他为什么要送我这个？我跟他非亲非故的，他为什么要给我花几万块钱呢？啊！哥，你嚷嚷什么呀？你说他为什么？土豆，他也该体检了，是不是？一辈子都没体检过吧？那欧阳会花好几万给他体检吗？是是，你说为什么为你啊？还不是为你好啊？这好事儿啊！小雅，你今天能不能跟爸爸说句实话呀？你现在跟欧阳到底是什么关系？爸，我和欧阳。现在正在交往，你干什么呀？我怎么了？我，我喜欢欧阳，我想和欧阳在一起。你至于发这么大脾气吗？我做错什么了？就是，这孩子做错什么了？男大当婚，女大当嫁，那是好事儿啊，哥。你闭嘴！你跟欧阳现在交往，他没有对你怎么样吗？啊，当然没有。好，那我现在告诉你
你现在必须跟欧阳分手，你们不能在一起。如果你还认我这个爸的话，立刻马上跟他分手。爹，你打我，我打我家傻子气，我委屈，我委屈，你就把我乖给气的。哎呦，不委屈啊，乖。想不明白，您说为什么就不同意你和欧阳的事儿啊？欧阳那么优秀，他到底哪儿惹着你爸不高兴了，让你爸那么反对啊？我也不知道。我现在想这些也没用。但是既然你爸已经知道你俩的事儿了，那干脆你就找个机会跟你爸静下心来好好聊一次呗。我怎么聊啊？我现在一提到欧阳的名字。我爸就跟我站。你爸不会还想着让你和那个什么陈哲复合呢吧？我爸他已经知道陈哲和欧瑞姐在一起的事儿了。嗯。要么这样吧，先斩后奏，你们可以偷着把证领了呀。实在不行就学欧瑞姐未婚先孕，到时候不行也得行啊。微微。你这出的都是什么馊主意？我听着都害怕。我要真是未婚先孕了，我们家非得出条人命。反正你看吧，到时候你们两家要真的不同意，欧阳保不齐就会这么干。哎，对，欧阳呢？今天天这么好，又是周末，你们俩怎么不去约会啊？欧阳和他爸爸还有思雨的爸爸，他们约着去打高尔夫球了，好像两家有生意要谈。那徐思雨也去了？应该也去了吧。老刘，那什么，征用一下你的车，拉我们去趟高尔夫球场。这可不中，那我得马上给夏夏去送菜去。你今天要是不拉我们，以后就不在你那儿订菜了。中中中中，那我马上去给你腾个地儿。你快准备一下。你等我一下，我换身衣服，马上就走。哎，咱们去高尔夫球场干嘛呀？你说干嘛？当然是去找他们啦。等我啊。我知道你不甘心，但是往好的方面想一想，至少咱们现在可以光明正大的在一起了，这已经是个很大的进步了。只要我努力，你爸总会认同我的。他根本就不是在针对你，他是在报复我。他在报复我，没有按照他为我制定的人生规划进行。原本我以为退出了董事会，退出了竞争。我做出这么大的让步之后，他对我能有哪怕一丁点的温情？没有，什么都没有。他根本就没有把我当成过他的女儿，他连婚礼都不让我办。他有一点拿我当女儿的心吗？他。好了好了，不气了不气了，啊，小心气着肚子里的宝宝。他毕竟是你爸，他做这些肯定是有他的考虑。他只会考虑他自己的面子，他是嫌我丢了欧家的脸，他从来都没有替我考虑过。没事。以后，我肯定给你补办一个像梦一样的婚礼。
我带你去一个地方。去哪儿？去了你就知道了。师傅，我求你了，开慢点吧，开得太快了。不行不行，师傅快点开，我们赶时间。师傅，你还是开慢点吧，真的，我们注意安全。师傅，你不许听他了，你快点开，你要是敢减速，以后就不在你家订菜了，听见没？啊啊啊,啊！薇薇，真的，你快跟师傅说吧。这这不玩命呢吗？你让他赶紧开慢点、哎。咱们不能慢。那个欧阳和徐思雨在一起多待一分钟，咱们就多一份危险，你懂不懂啊？薇薇，我觉得你还是太敏感了。我觉得现在看来，我们的命更重要。师傅，你真的别听他的，注意安全，慢点，慢点。我说林美雅，你是不是缺心眼啊？女追男隔层纱，懂不懂啊？你想都不用想，那徐思雨那种心机女，一定竭尽所能的在欧阳面前装出一副柔弱、可怜、温婉、可爱的样子。我告诉你，这些东西对男人来说完全没有抵抗力，你懂不懂啊？看来是时候给你上上课了。哎呀，我相信欧阳，你相信他有什么用啊？你有没有想过，徐思雨他可不是一个人，他背后还有他爸那个强有力的武器呢。上次徐洪山的启动仪式上，你是没看见，那徐思雨在欧伯伯面前表现的那叫一个完美，我看着都恶心。不过林美雅，你也别嫌我说话难听啊，欧伯伯相对于你来说肯定更喜欢他。这次徐洪山又找欧伯伯谈生意，我就担心，万一他俩谈着谈着又多谈出一门亲事来，到时候你可就无力回天了，彻底歇菜，懂不懂啊？好好好好好好，算你说的有道理。那你说怎么办吧？师傅师傅，你还是慢点，慢点，快点快点啊！不许慢，师傅不许减速啊！我告诉你，很简单。破坏一切可能导致俩人单独见面的机会，如果有可能的话，阻止欧旭两家合作是最好的。不过目前看来可能有点困难，但是没关系，你记住，一定要让欧阳明白你的态度，同时让欧阳明确的告诉徐思雨和他爸，他们两个人之间完全没有任何可能性，彻底让徐家死了这条心。杆都握不住的人做对的时候，简直太难为你了。要不，咱们还是别打了吧，省得扫你的心。没事，谁都是从新手走过来的。你要是不嫌弃，我可以指点指点你。真的吗？太好了。嗯、微微，哎，微微，你慢点，哎，一会儿你该摔倒了。不行，时间不等人。微微，哎，哎，要不算了吧，哎，咱别去了。哎呀，微微，又怎么了？我想了一下，我们这样去还是不太好。你就这么冒冒失失突然闯进去，挺尴尬的。林美雅，我都已经跟你说过多少遍了，战争已经开始了。徐思雨已经公然向你宣战，你必须捍卫自己的主权和领土完整。可是我们也没有，可是你都已经到这儿了。走。你好，你好，会员姓名黎东，会员卡号幺零八七，麻烦把我们寄存的两副球杆你拿出来，快点，我们赶时间。走。我我们又要干嘛？微微，你要带我去哪儿？你穿成这样怎么打球啊？给你换身装备，走。像徐思雨这种女人，我见多了，太知道她是怎么想的。为什么来这儿打球非得让欧阳陪着呀？就是要制造出俩人单独相处的机会呀。双腿呢，不要分得太开，膝关节和胯关节要微微前屈，手臂自然下垂，眼睛要盯住球。哎、你现在还是太紧张了，肩膀一定要放松。然后他肯定装作笨手笨脚不会打的样子，那欧阳就得教他呀。肩膀的落差不能超过十五度，要不然发力就不准。十五度是多少？自然而然俩人就有肢体接触。放松肩膀，嗯，还是不够松弛
，千万不要一高一低。中心靠前，对。膝盖微微前屈。欧阳傻乎乎的，还拿她当你闺蜜，对她肯定没戒心。中心靠前，手臂自然下垂，双手、手臂和肩膀要形成一个稳定的三角，慢慢抬杆。平稳呼吸，眼睛盯住球。一、二、三，推杆。啊，我太笨了。没事，慢慢来。徐思雨他就是利用了这一点，你懂不懂啊？哎，不会的。欧阳，你还是别教了吧。就这么几个动作，到现在我还没有学会。你说我是不是太笨了？没关系，慢慢来。新手都这样。以前要是教我的教练像你这么耐心，我早就学会了。<笑>怎么样，累不累啊？要不要休息一下？不累，教练都不累，我哪能累？来吧，我们继续。好吧。在说什么？你就当我什么都没说过。你,你不是在吃我跟思雨的醋吧？我哪有？我没有。我都跟你说了，是微微她这么说的，是她非拉着我来的。我根本就没有吃你和思雨的醋。思雨怎么可能会喜欢你？她根本就不可能喜欢你。就像你所说的，思雨是绝对不可能喜欢我的。但是，如果我确认思雨确实对我有意思，我会坚决的表明我的态度。他对我来说，永远都只是朋友。你放心，我以后会注意的，坚决杜绝跟任何异性单独在一起。欧阳。对不起，我不是这个意思。我相信你，我也相信思雨。好了好了，我们不要再说这个了，好不好？